Número 146 y 148 acumuladas, formulada, formulada la primera de ellas por el congresista Daniel Salavia Rivilla contra el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velardes. Por infracción de los artículos 39, 139, inciso 2 y inciso 59, incisos 1 y 2 de la Constitución Política. Y la segunda por la congresista Jenny Catoma de la Cruz contra el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velardes. Por mayoría, priorizar el debate del informe que recomienda destituir al fiscal de la Nación, Pedro Chávar. Eh, hay una hora de que en esta decisión eh, tomada, eh, pues eh, haya el voto favorable de eh, la bancada de APRA, Javier Velázquez, que es quien eh, se ha pronunciado en el marco de este debate, ha intervenido, se ha considerado que este tema debe ser visto con prioridad, con lo cual está respaldando que este tema sea visto y con su voto también se ha logrado pues, priorizar el tema. A esta hora entonces el Congreso ya con, con este acuerdo para priorizar el debate eh, del de informe que recomienda destituir a Pedro Chavarri eh, va a debatir algunos temas pendientes en agenda. ¿no? A esta hora, como hemos escuchado al relator, eh, Está pendiente algunos casos relacionados a la fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que también tiene una denuncia constitucional en esta comisión. Y previamente hemos escuchado, bueno, ha estado en parte Karina Beteta en esta transmisión en vivo, pero ella persiste con la posición del fujimorismo de que este tema de Pedro Chávarri debe tener la prioridad similar al de todos los casos. Ella incluso ha señalado de que la posición de su bancada iba a ser así, pero hemos visto ya que, a diferencia de otras votaciones, el APRA ha respaldado que eh, se pues, priorice este debate. Recordemos que la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha entregado nueva información en esta acusación nueva contra Pedro Chávar y el famoso ingreso eh, a las oficinas lacradas por el fiscal José Domingo Pérez, ella la semana pasada desde Tarapoto dijo que hay pruebas suficientes y nuevas para abrir nuevos cargos contra Pedro Chávarri y depende ahora del Congreso que éstas sean admitidas y aprobadas. Eh, 